ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു പോളിഗണ് തന്നിട്ട് ഏത് പോളിഗണ് കോഡിലാറ്റർ തന്നിട്ട് അതേ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാനായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു ചതുർഭുജം തന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചതുർഭുജം പറഞ്ഞ അളവുകളിലുള്ള ചതുർഭുജം തന്നിട്ട് ഇതേ ഏരിയ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആക്കണം അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചതുർഭുജം പറഞ്ഞ അളവിൽ ചതുർഭുജം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിലാറ്റർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഡയഗണൽ വരക്കും അല്ലെ അതിനൊരു വികരണം വരക്കും അങ്ങനെയല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വികരണം ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വികരണം വരക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ അതേ സമാന്തരമായിട്ട് അഥവാ പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വരക്കും ഈ മൂലയിലൂടെ ഒരു ലൈനും വരക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ നമ്മളൊരു വികരണം വരക്കും ആ വികരണത്തിന് പാരലായിട്ട് അഥവാ സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആദ്യത്തെ കോഡിലാറ്ററിന്റെ ബേസും അതും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കും ഈ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റും നമ്മളുടെ വികരണത്തിന്റെ ഡയഗണന്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വരക്കും ഈ രണ്ടും കൂടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച കോഡിലാറ്ററിന്റെ സെയിം ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നല്ലോ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഒരെട്ടും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ അളവിൽ അഥവാ എങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിൽ തരുന്നത് ആ അളവിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വേറൊരു കോഡിലാറ്റിൽ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു കോഡിലാറ്റിൽ വരച്ച് ഇതേ അളവിൽ ഇതേ ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് വരക്കണം ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം വരക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു വികരണം വരച്ച് അല്ലെ ഈ വികരണത്തിന്റെ അതേ ഏരിയ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേ പാരലായിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയും വരക്കാം ഇങ്ങനെയും വരക്കാം രണ്ട് സൈഡിലൂടെയും വരക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരക്കാം ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈ ലൈനും ഇതും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ വികരണത്തിന്റെ ഈ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ വലിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ആദ്യം തന്നിരുന്ന കോഡിലാറ്റിന്റെ അതേ ഏരിയ അഥവാ അതേ പരപ്പളവ് വരുന്ന ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ബുസ്സിന് നമ്മൾ തന്നിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൂടെ പഠിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളൂ ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക അഥവാ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരക്കാൻ എന്നിട്ട് അതേ ഏരിയ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളും വരക്കണം എങ്ങനെ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരക്കുക ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തോ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡുകളെല്ലാം അഞ്ചു സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള എന്ത് വരക്കണം റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരക്കണം നമുക്കറിയാം റെഗുലർ പെൻഡഗണിന്റെ കോർ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി എട്ടായിരിക്കും അല്ലെ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓരോ ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരച്ച് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ്റി എട്ടില് ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ കിട്ടും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ കിട്ടതോ ഒരു സമപഞ്ചഭുജം കിട്ടും സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വർഷങ്ങളിലെ സമപഞ്ചഭുജം വരച്ച് ഒരു അതിന്റെ അതേ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരക്കുക ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ഓഫ് സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ
ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ലൈൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ട എന്തായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോഡിലാറ്റൽ ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്താണ് കോഡിലാറ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു ഡയഗ്നൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചതുർഭുജ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വികരണം വരച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് വരക്കണം നമ്മൾ സമാന്തരമായിട്ട് സെക്സ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ മുകൾക്കുള്ള ഈ ലൈനും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വലിയൊരു ത്രികോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു വലിയൊരു ത്രികോണമാണ് എന്ത് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയൊരു ത്രികോണമാണ് ഈ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വലിയൊരു ത്രികോണമാണ് എന്ത് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വലിയൊരു ത്രികോണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വരച്ചത് എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ചതുർഭുജത്തിനെ അല്ല സോറി പഞ്ചഭുജത്തിനെ രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതേ പരപ്പിള വരുന്ന ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിട്ടാ ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞ അളവിൽ പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കുകയാണ് പഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാൻ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും നൂറ്റി എട്ട് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും പഞ്ചഭുജത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളായി മാറും എന്നിട്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സോറി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും ഒരു പഞ്ചഭുജം കിട്ടും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ലൈന് നമ്മൾ ഡയഗ്രൽസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രൽസ് വരയ്ക്കുക ഈ ഡയഗ്രലിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങനെയും ഈ ഡയഗ്രലിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഈ മൂലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ത്രികോണം ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ത്രികോണാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ത്രികോണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊരു പഞ്ചഭുജം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു റെഗുലർ പെൻഡകൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ ഏരിയ വരുന്ന എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏത് പഞ്ചഭുജായിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഗുലർ പെൻഡകൺ ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങളോട് ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറയാം ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ എന്തായിരിക്കും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എ സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അല്ലെ അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അപ്പൊ പാദം നമ്മൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് നോക്കുക അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കരുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങൾ അളവാണ് ഏതുണ്ട് കേട്ടാ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ താഴത്തോട്ടുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് ആൾ നോക്കാം ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ആണെന്ന് കരുതാം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കൂടി ഗുണിക്കുക ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ കൂടി ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ അതായിരിക്കും എന്ത് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ രണ്ടും കൊണ്ട് അരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എയ്റ്റ് ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് പന്ത്രണ്ടോ അഞ്ചോ മൂന്ന് മൂന്നും കൂടി ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പരപ്പളവും കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഏരിയയും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചതുർഭുജം തന്നിട്ട് കോഡിലാറ്റിൽ തന്നിട്ട് അതേ ഏരിയ വരുന്ന ത്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പരപ്പളവ് കാണുക ഏരിയ കാണുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഓക്കെ ആണല്ലോ വെറും രണ്ട് തീരങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ രണ്ട് തീരങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ചാറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചിത്രം വരക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഏതൊരു ത്രികോണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഏരിയ വരുന്ന ത്രികോണം വരക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു കോഡിലാറ്റൽ അഥവാ ചതുർഭുജം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഏരിയ വരുന്ന ത്രികോണം വരക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു പെന്റഗൺ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ പഞ്ചഭുജം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ പരപ്പള വരുന്ന ത്രികോണം വരക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ ചാറ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗം കൂടിയാണ് ത്രികോണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കുക ഈ ത്രികോണ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ത്രികോണം വരയ്ക്കാണ് അളവുകളും തന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് ത്രികോണത്തിന്റെ പേരാണ് എ ബി സി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒന്നുകൂടി മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ത്രികോണം ശരിയല്ല ഓക്കെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാണ് ത്രികോണം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രികോണം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഡി ക്ലിയർ ആണല്ലോ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് ഏത് ഡി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരക്കി എവിടുന്ന് ഈ സിയിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ത്രികോണം ഏതാണ് ത്രികോണം എ ബി സി പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തി എ ബിയുടെ ഒരു മധ്യബിന്ദുവാണ് ഒരു മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഡി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും നോക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമായി വന്ന് ഒന്ന് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളും ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളും ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും തുല്യമാണ് കാരണം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയാലും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ആയാലും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ബേസും സെയിം ആണ് ഹൈറ്റും സെയിം ആണ് അഥവാ പാദവും സെയിം ആണ് ഉയരവും സെയിം ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ ബേസ് ഇത് രണ്ടും തുല്യാണ് ഹൈറ്റും തുല്യാണ് പാദവും തുല്യാണ് ഉയരം തുല്യാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെയും പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും പരപ്പളം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ പാദവും അതിന്റെ ഉയരം തുല്യാണെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ പാദവും ഉയരം തുല്യാണെങ്കിൽ പരപ്പുഴ തുല്യമായിരിക്കും കാരണം അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് അഥവാ മധ്യബിന്ദുവിലേക്ക് വരച്ചപ്പോ ഈ വർഷങ്ങൾ എന്തായി മാറി രണ്ടും തുല്യമായി മാറി അല്ലെ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എന്തായി മാറി തുല്യമായി മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ പരപ്പുഴവും എന്തായി മാറി തുല്യമായി മാറി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഈ വശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മുറിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പരപ്പളവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏരിയയെയും എന്ത് മുറിക്കുന്നത് ആ ലൈൻ മുറിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ അംശബന്ധം അഥവാ റേഷ്യോ ഇതിന്റെ ഈ ലൈനിന്റെ അംശബന്ധം റേഷ്യോ ഏതാണോ അതേ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് എന്ത് മുറിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഏരിയയുടെയും റേഷ്യോ മുറിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിന്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭാഗിക്കുന്നത് ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ഭാഗിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഫ്രം ദി വെട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ആർ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ഇപ്പൊ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കൊരു വർഷത്തിന്റെ അളവുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലോട്ടുള്ള ഒരു ലൈനും വരച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൂന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണെന്ന് കരുതുക ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണെന്ന് കരുതുക അഥവാ ഈ ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏത് റേഷ്യയിലാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യയിലാണ് മിഡ്
ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് തന്നെ കാരണം എച്ച് ഇത്രയും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു എച്ച് ഇനി അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി സിയുടെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വരിക ഹാഫ് ഇന്റു ഫൈവ് ഇന്റു എച്ച് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ നോക്കാം ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഏരിയകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്ര ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതേപോലെ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഈ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു ലൈന് ഈ ഈ വശത്തെ അഥവാ ഈ സൈഡിനെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഏത് അംശബന്ധത്തിലാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ അംശബന്ധത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെയും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയെയും പരപ്പളവിനെയും അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറും മനസ്സിലായാ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിന്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും വശത്തിന്റെ നീളത്തെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിലാണ് ബാധിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ഫ്രം ദി വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ട് തിയറങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു തിയറം പഠിച്ചല്ലോ അതിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരുവട്ടം കൂടി ഞാൻ പറയാം ത്രികോണം എ ലൈൻ ഫ്രം ദി വെർട്ടക്സ് ഓഫ് അഥവാ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ബിയും ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എത്രയാണോ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് എയു ആയിരിക്കും ഇത് എന്തായിരിക്കും ബിയു ആയിരിക്കും അഥവാ എ ഈസ് ടു ബി എൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ല ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എ ഈസ് ടു ബി തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഒരു ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ വട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരക്കുന്ന വര ആ വരയെയും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പരപ്പളവിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ഒരു വര ആ വശത്തെയും ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവിനെയും സമഭാഗം സമഭാഗമല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാധിക്കുന്നത് സെയിം അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും തുല്യ അംശബന്ധത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു തിയറം ക്വസ്റ്റൻ അല്ല അടുത്തൊരു തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാല് തന്നിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് തന്നിട്ട് ഇത് ആറാണ് ഓക്കെ നാലാണ് അഞ്ചാണ് ആറാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന അഥവാ സമഭാഗം ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണ് തുല്യമാണ് അഥവാ സമഭാജിയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് കോൺ സമഭാജി എന്ന് പറയും അഥവാ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് വരച്ചത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കോൺ സമഭാജി അഥവാ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് വരച്ചത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അഥവാ കോൺ സമഭാജിയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺ നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ഈ സംഭാഗം നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സൈഡിന്റെയും ഈ സൈഡിന്റെയും റേഷ്യോ എന്താണ് നാലും സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് നാലും അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയയുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല നോക്കാം ഒരട്ടും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോൺ സമഭാജി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ ലൈനിന്റെ സെന്ററിൽ തന്നെ വരണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമാണെങ്കിൽ സെന്ററിലോട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ തുല്യം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് ആയിരിക്കില്ല സെന്ററിലായിരിക്കില്ല ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കോൺ സമ്പാജി കോൺ സമ്പാജി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കോണും ഈ കോണും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായി വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ സമ്പാജി അഥവാ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ
angle divides the opposite side in the ratio of the sides of the angle opposite sides in the ratio of the sides of the angle opposite sides the ratio of the sides of the angle and the one who would have put a year in the case of the case of the case of the four on it the five on the angle he said cut in the thing in a room four is to five on the part in the ratio he said a three on a very other piece of one but on the thing after the data i'm a piece of one but on the thing he said that under the one but on the thing in a character i'm going to count some of the words again i'm going to put it in the east side and all you are you can be said in the room and you are you can have a four is to five are you can you are but now on the left where i'm going to put in a turn and he said to put in a turn and then you can have a chick in your kitchen and there you come वरक ोणी समी एवशते बाधिकोणिटे वश अंशपथ वश अंशपथि समबाजी एवशते बाधिक वश अंशपथ अथवा फोर फैवपथ वाट्सअप ओके तीरमात्रे फस्टमेद पंचभुज वरचे वर्क आर्मीटर वर्ष आोर्मीटर वर्ष वरक और स्तम पंचभुज वरच अद परपोण वरक परपुर कूसने वाईक नीमीटर वर्ष नीमीट वर्ष सम पंचभुज वरच अद परपोण वरक परपड़ अलंदीमीटर वर्ष सम पंचभुज वरच अद परपोण वरक परपड़ अलंदा परपड़ अलंदा ड्रो ड्रो युलाइड फोर सेंटीमीटर आो ए ट्रयांगि ऑफ दि सें आलकुलेट द्रो युलाइड फोर सेंटीमीटर आो A triangle of the same area, then calculate, then calculate the area, then calculate the area. मैं बाद में वो अमर का किटे आदि चाहिए उन चाहिए। ओके ना लो?